ഞാനും വിനീതേട്ടനും മാത്രമേ ഉള്ളു മുറിയില്ല വേറെ ആരും ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ ഫ്രീഡത്തിലാണ് ഞാൻ പാടുന്നത് അപ്പൊ വിനീതേട്ടൻ ജസ്റ്റ് കേട്ടിരിക്കർഷന ഫുള്ള് പാടി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ വിനീതേട്ടൻ മതി 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 ഇതാ ഇതാണ് പാട്ട് കുഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഹായ്നാന സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും രണ്ട് ആക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി വിജയ് ദേവര കൊണ്ടായി അതുപോലെ നാനി അവര് ഭയങ്കര പാഷനറ്റ് ആണ് ആ സിനിമ പുറത്ത് വരുന്ന വരെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ അവരത് അവരതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കും സക്സസ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർക്ക് അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും ഭയങ്കരമാണ് നമ്മൾ ലിറിക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് പാട്ടായിട്ട് വരും അവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് എപ്പോഴും ആർട്ട് ഫോമിന്റെ റിസൾട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോ പുറത്തിറങ്ങും എനിക്ക് ഇവളെ കാണണം ഇവളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കിടന്ന് വേണം വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് രാത്രി എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഇവളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഓടി തിരിച്ചു കയറാം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം ഒരുമിച്ച് നല്ല സൂപ്പർ കോഫി ഇന്ന് ഞാൻ കോഫി കുടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് എനിക്ക് കമ്പനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് അവരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുള്ള രണ്ട് പേരുണ്ട് ഇതാ നോക്കിക്കുക ആരൊക്കെയാന്ന് ഒരാളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട് ഹിഷ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹിഷ ഇത് ഹിഷാമിന്റെ സ്വന്തം ഐഷക്കുട്ടി ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് കോഫി കുടിക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ബി വി ത്രേമിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് ആർക്കാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഹിഷാമിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോയാൽ നല്ലൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണ് നല്ലൊരു സിംഗർ ആണ് നല്ലൊരു മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് നല്ലൊരു സ്റ്റേജ് പെർഫോമർ ആണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പോയാൽ ഒരുപാട് 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 കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറയാൻ ഇതൊക്കെ കൂടെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഹിഷാമിനെ നോക്കി നാടം കണ്ടോ ഹിഷാമിന്റെ ഐശ്വര്യം അറിയ ഒരു കാര്യം പോയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു മാസങ്ങളായി ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഒരു വർഷം ആവാറായിട്ടുണ്ടാവും ഈ മനുഷ്യന്റെ പുറകെ എനിക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ തരൂ ഇന്റർവ്യൂ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസ് ഒന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ തെലുഗു ഫിലിം ഖുഷിയും ഹൈനാന ഫിലിമിന്റെ വർക്കിൽ ആയിപ്പോയി ഞാൻ കേട്ടിരുന്നതും അതെ ഈ ഒരു ഒരു വർഷം ഞാൻ ഐഷുവിന്റെ പേരിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കേട്ട പേര് ഹിഷാമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് എപ്പോ വിളിച്ചാലും ദേ ചേച്ചി ഞാൻ ഹൈദരാബാദിക്ക് പോണു ദേ ചേച്ചി ഞാൻ ഹൈദരാബാദ് നിർത്തി ദേ ചേച്ചി ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലാണ് എപ്പോ വിളിച്ചാലും ആ ഒരു പേര് കേൾക്കും അവസാനം അവിടുത്തെ വർക്ക് എല്ലാം ഓൾ ഡാൻ എല്ലാം നന്നായി കഴിഞ്ഞു സിനിമ ചെയ്ത് ഇപ്പതേ കൊച്ചിയില് നമ്മുടെ എറണാകുളം പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവിടെയും ഓൾ ആ മൂവിയുടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഹൈദരാബാദിൽ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ ഹിഷാം കൊടുത്തു അല്ലെ ഇനി ഇപ്പം ഇനിയും രണ്ട് ഫിലിംസ് ഇനി റിലീസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വർക്ക് വരുമ്പോ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം ഫുള്ള് ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ വർക്ക് വരുമ്പോ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് സ്ഥലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഐഷു എങ്ങനെയാ മിസ് ചെയ്തു അത് ഐഷു കൂടെ പോയി ഐഷുനെ കൊണ്ടുപോയി ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പോകും ലാസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആവുമ്പോ ആള് വരും ഫസ്റ്റ് ഒന്നും ഇവിടെ കൂട്ടൂല്ല ഞാൻ കാരണം മ്യൂസീഷ്യൻസ് എല്ലാരും ഉണ്ടാവും ഫിലിം തീരുന്ന തൊട്ട് മുമ്പൊക്കെ ആവുമ്പോ ഇവള് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരു ലൈഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐഷക്കുട്ടി വിളി
ഞാൻ <laughs> 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 അല്ല ഐ ഹിഷാം അതിനിടയിൽ പറയുന്ന വേറൊരു വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയണത് എനിക്ക് എന്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഞാനങ്ങ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടണ ഭക്ഷണം ആ ഹിഷാം പറയുന്ന ഒരു കാര്യാണ് എന്റെ ദീപം എന്റെ ചേച്ചി അവിടെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര പുകഴ്ത്തലാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി ഐഷിക്കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല സൂപ്പർ നല്ല യമ്മി നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ആൾ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരാം എന്തൊക്കെയാ ഹിഷം പുതിയ വാർത്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈദരാബാദിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പോ പെട്ടെന്ന് നമ്മള് തമിഴ് മൂവി അല്ല മലയാളം കുറച്ച് ചെയ്തു എന്ന് അവിടുന്ന് നേരെ ജംപ് ചെയ്തു ഹൈദരാബാദിലേക്ക് എത്തി അവിടെ ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഒരു വെൽക്കമിങ് ആയിരുന്നു ഹിഷാമിന് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കിട്ടിയത് ആൻഡ് ശരിക്കും അവര് ഹിഷാമിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് ഒരു ന്യൂ കമറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല കാരണം ഹിഷാം ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിഷാമിന്റെ ടാലന്റ് എന്താണ് ആ ഒരു ഔട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരെ അവർക്ക് അറിയാം ആ ഒരു ഹിഷാമിന്റെ ആ സ്ട്രെങ്ത്തും ആ ഒരു ടാലന്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോ കണ്ടെടുത്തോളം എനിക്ക് ആ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നൊക്കെ അവര് ഹിഷാമിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണതും ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് തരുന്നതും ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ആ ആർട്ട് ഫോമിനോടുള്ള അവരുടെ റെസ്പെക്ട് ആണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ഇപ്പം ആ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ടെക്നീഷ്യനോടും അവർ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ബേസിക് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കരമാണ് പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആണ് ആ ഫിലിമിലേക്ക് നമ്മൾ സക്സസ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർക്ക് അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും ഭയങ്കരമാണ് ഇപ്പൊ ഖുഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈനാന സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും രണ്ട് ആക്ടേഴ്സിനോടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി വിജയദേവര കൊണ്ടായും അതുപോലെ നാനി അപ്പം രണ്ടു പേരിനെയും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഭയങ്കര പാഷനറ്റ് ആ സിനിമ പുറത്ത് വരുന്ന വരെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ അവരത് അവരതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കും അപ്പൊ നമ്മളും അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായി നമ്മളോട് റെസ്പെക്റ്റും ഇഷ്ടവും ഒക്കെ വരും രാവു പകലോളം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അവർക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്നേഹം ഒക്കെ നമ്മളോട് തോന്നും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവിയുടെ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എനിക്ക് ഹിഷാമിന് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഇതിന്റെ പുറത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഹിഷാമിന്റെ ആ ഒരു ലൈഫ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പോയ ഒരു ഒരു വർഷം എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഹിഷാമ കൂടുതലും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അവിടെയാണ് അപ്പം ഒരു പാട്ട് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെ ആ നാട്ടിൽ തന്നെ നിന്ന് ആ ക്രൂവിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് ആ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ അതിന്റെ നല്ലൊരു ഔട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഈ സ്വഭാവം നമ്മളിപ്പം ഒരു തെലുഗു ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചിലപ്പോൾ കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇടപഴുക അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ലിറിസിസ്റ്റ് വരിക അവിടെയുള്ള സിനിമാസ് ആയിരിക്കും ഒബിയസ്ലി വിൻ യു ഗോ ദർ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കൾച്ചറും മനസ്സിലാവും വർക്കിംഗ് കൾച്ചറും സിനിമ ഏത് രീതിയിലാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടെ ഒരു സിനിമേനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല അവിടെ എല്ലാ സിനിമയും മ്യൂസിക്കിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൗഡ് ഭയങ്കരമാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ക്രൗഡ് പോലെ അല്ല ഇവിടെ സിനിമേന്റെ രീതിയും അതെ സിനിമ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ എല്ലാ സിനിമയിലും പാട്ടുകൾ വളരെ നിർബന്ധമായ ഘടകമാണ് ആ പാട്ടുകളാണ് ആൾക്കാരെ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പോയാലേ
ഒരു ഒരു ട്രെയിലർ റിലീസ് ആവുന്നതിന് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ടീസറിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിലും നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിഷാമിന് ഭയങ്കര ഒരു ചേഞ്ച് തന്നെ ആയിരുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് അത് അങ്ങനെ ആദ്യം അവരാണോ ബ്രീഫ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഹിഷാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിഷാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് വർക്ക് നമ്മൾ പോണത് ഇങ്ങനെയാണ് സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഹിഷാം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അവര് പറഞ്ഞു തന്നതാണോ എങ്ങനെയാണ് ഖുഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ എന്നെ ഹൃദയം കഴിഞ്ഞ പാടെയാണ് ഖുഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലേക്ക് മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പൊ മൈത്രിയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ട് ദിനേഷ് അപ്പൊ ദിനേഷ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് നാളെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കൺഫേം ചെയ്യണം കാരണം ഓൾറെഡി രണ്ടും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അവര് ഓൾമോസ്റ്റ് കൺഫേംഡ് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഹൃദയം വരുന്നതും ആ പാട്ടുകളൊക്കെ അവരുടെ ചെവിയിലെത്തുന്നത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഡയറക്ടർ ഷാമിന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നാളെ വരണം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോവാണ് അപ്പം അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള സംവിധായകരെ പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഡയറക്ടറും എ ഡിസും അവരുടെ എഡിറ്റിംഗ് റൂമും അവരുടെ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ റൂമും അവർക്ക് ഡിറക്ടേഴ്സിന് ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഇന്ന് ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധായകം വളരെ കുറവാണ് അതെ അതെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ അതൊരു എക്സ്ട്രാ എന്താ പറയുക ഒരു ആഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് അത് അവിടെ അത് നിർബന്ധമാണ് അവിടെ ഡിറക്ടേഴ്സിന് അവരുടെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവർ ആ സ്പേസിൽ നിന്നായിരിക്കും പാട്ട് കേൾക്കാൻ വരിക എന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് കോഫി കുടിച്ചോട്ട് അപ്പോ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അവര് വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കൺവീനിയൻസ് നമ്മൾ നോക്കണമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പൊ അത് ഹിഷാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ ഖുഷി ഖുഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമും വായന എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമും നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ബ്ലെസ്സിങ്സ് നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അത്രയും അധികം ആ നാട്ടില് നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കും ആ ഫിലിമും അത്രയധികം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ കരിയറില് ശരിക്കും അത് മായ്ച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത അത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റീസൺ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു വലിയ റീസൺ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ആൾക്കാരും സ്വഭാവ രീതിയും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണ ഹോട്ടലിലായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഐശ്വന എങ്ങനെ ഈ പബ്ലിക്കിന്റെ ആ ഒരു അവരുടെ സ്നേഹവും ഇത് കൂടുതലും മനസ്സിലായത് അതെങ്ങനെയാപ്പോ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വർക്ക് ഒക്കെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ ഡയറക്ടർ അതിന്റെ ബാക്കി ആൾക്കാർ എല്ലാവരും വരുമല്ലോ അവര് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ളവരല്ലേ ഭാഷ അറിയാ ഭാഷയ്ക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചിലപ്പോ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പം സ്റ്റോറി ചില സ്റ്റോറി നരേഷൻ തെലുഗുന്റെ ഒക്കെ ഞാൻ തെലുഗുൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡയറക്ടർ സംസാരിക്കാം ഏകദേശം ഒക്കെ അത് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ ഇവിടത്തെ വർക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻസും നമ്മുടെ ടീമും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ട ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു എനിക്കൊരു ഹിഷാമായിട്ടുള്ള പരിചയം ഒരു ടു ഇയേഴ്സിന് മുകളിലായി അല്ലേ ഏകദേശം അത്ര നല്ല അന്ന് ഞാൻ കാണുമ്പോ അന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ റിലീസിന്റെ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഹിഷാമിന് പരിചയപ്പെട്ടത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ കാണുമ്പോ ഹിഷാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ടു ഇയേഴ്സില് ശരിക്കും ഹിഷാം ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ആ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ശരിക്കും അങ്ങ് ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ഹിഷാമിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഹിഷാമിന്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഏകദേശം കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഒരു ടീം തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഒരു ചേഞ്ചും അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് മാറിയതിനു ശേഷം വന്ന ഒരു മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും
നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സോങ് ചെയ്താൽ മതി ആ സോങ്ങിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്താണ് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനിഷ്യലി തന്നെ ഈ ഡിസിഷൻ എടുത്തു ഹൃദയം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ടീമിനെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സീമിയസ്ലി വർക്ക് ചെയ്യാനും സ്ട്രെസ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് എന്നാലും നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിന് കുറവൊന്നുമില്ല വർക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പേരുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫിഗർ ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കൽ വർക്ക്സ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന വിൻസൺ ചേട്ടനുണ്ട് വിൻസൺ കെ ഡി വിൻസൺ എന്ന് പറയും വിൻസൺ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ പഴയ രാജാമണി സാറല്ലേ രാജാമണി സാറിന്റെ ഓഡിയോ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അപ്പം സാറിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് വിൻസെന്റായിട്ട് വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മ്യൂസിക് കോർഡിനേറ്ററും മ്യൂസിക് മാനേജർ കൂടെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഒട്ടുമിക്ക ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ വർക്കുകളൊക്കെ പുള്ളിയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്ന എന്നെ ഇപ്പം അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടീം ഉണ്ട് മ്യൂസീഷ്യൻസ് കുറെ പേരുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനും പ്രോഗ്രാമർ ആയത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പിള്ളേരെല്ലാരും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാരും വരും ഇപ്പൊ ഹൈദരാബാദില് ഹൈനാന വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് പേരാ ഖുഷി സമയത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപതോളം പിള്ളേരാണ് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും പേര് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ ഒരു ഒരു ഫ്ലോർ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ അറിയുന്ന തമൻ സാറും ഡി എസ് പിയും അവിടെ തെലുഗുലെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ അവര് ചെയ്യും അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലോ ഇതൊരു ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു ഇനി ഇത് അത്ഭുതം അല്ല ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റുഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിച്ചണിൽ ഐഷ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു ശബ്ദം വീട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫുൾ ടൈം ഈ ഒരു ശബ്ദവും ആ ഒരു നല്ല സ്റ്റുഡിയോന്റെ നേരെ താഴെ ബെഡ്റൂം അപ്പൊ എനിക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അറിയാം അവിടെ പണി നടക്കുന്നു എന്തോ പരിപാടി നമ്മൾ ഡിസൈഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് കാരണം യൂഷ്വലി എല്ലായിടത്തും വർക്കും എന്താ പറയാ പേഴ്സണൽ ലൈഫും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ കേസിൽ ഐ വോണ്ടഡ് ദ സ്റ്റുഡിയോ ടു ബി ഇൻ ദ ഹൗസ് ഇറ്റ് സെൽ എനിക്കും അത് കംഫർട്ട് ആണ് വർക്ക് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഇവളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഓടി തിരിച്ചു കയറാം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഹസ്ബൻഡ് ആണല്ലേ ലവിങ് ഹസ്ബൻഡ് ആണോ ആണോ ഐഷ്യോട്ടെന്ന് എന്നാലും ഐഷ്യക്കുട്ടി ആണോ പാവാണ് മൊരടിനാണ് പൊതുവെ ഞാൻ ചോദിച്ചട്ടെ ഹിഷാന്ത് നമ്മൾ പൊതുവെ ഇപ്പൊ ആറിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷുവർ ഒരു നയന്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാരും പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സോങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇന്നും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും പാടുന്നതുമായ നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നത് എയ്റ്റീസിലെയും നയൻറ്റീസിലെയും സോങ്സ് തന്നെയാണ് കൂടുതലും ഇന്നും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടുതലായിട്ടും പാടുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അല്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹിഷാന്റെ അടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിഷാ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണ് നല്ലൊരു സിംഗർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അന്നത്തെ ആ ഗാനങ്ങൾ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഇന്നത്തെ ഗാനങ്ങൾ നിൽക്കുന്നില്ലാത്തത് അത് കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഐ ജസ്റ്റ് ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് കാരണം ഞാൻ രണ്ട് ജനറേഷനുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോജക്ട്സിന്റെ ഭാഗം ആവുകയും എനിക്ക്
അല്ലെങ്കിൽ ഷമ ഞാൻ ലവ് സോങ് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും പിന്നെ ഷൂട്ടിന്റെ എന്നാ കേൾക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഞാൻ കേൾക്കും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഷൂട്ടിന്റെ എന്നാ കേൾക്കും അപ്പം ഈ ഷൂട്ടിന് പോകുന്ന വേർഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിന്റെ വേർഷൻ ആണ് പുള്ളിനെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതും പുള്ളി എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമാണ് ആ സോങ്ങിലുള്ളത് അതിന് ഒരുപാട് ഡൈല്യൂഷൻ ഇല്ല ഞാനിത് ഈ ഫ്രീഡം എന്ന് ഞാൻ പറയല്ല ഇന്നും ഫ്രീഡം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് എന്ത് പ്രോജക്റ്റില് വർക്ക് ചെയ്യണം ഏത് ഡയറക്ടറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണം അവർക്കും തിരിച്ച് ഫ്രീഡം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഫ്രീഡം ഇന്ന് ഒരുപാടാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മളൊരു സോങ് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ എന്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയാം രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പം ഹൃദയം ദർശന സോങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനും വിനീതേട്ടനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുറിയിൽ വേറെ ആരും ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ ഫ്രീഡത്തിലാണ് ഞാൻ പാടുന്നത് അപ്പൊ വിനീതേട്ടൻ ജസ്റ്റ് കേട്ടിരിക്ക അപ്പൊ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് റെക്കോർഡ് ഫുൾ സോങ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വെറുതെ പാടി ദർശന ഫുള്ള് പാടി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ വിനീതേട്ടൻ മതി 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 ഇതാ ഇതാണ് പാട്ട് അപ്പം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതാണോ സോങ് ഇത് മതി ഇതാണ് സോങ് ദർശന ദർശന എന്ന് വാക്ക് മാത്രമേ ആണെന്നുള്ളൂ വാക്കിയൊക്കെ താരാരാണ് ഇതേപോലെയാണ് ഖുഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില് ഇന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത് മില്യൺ ആ വ്യൂസിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ആണ് ആ സോങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ റൂമിൽ പത്ത് പേരുണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്ടർ ലിറിക് റൈറ്റർ ഡയറക്ടറിന്റെ ഏഡീസ് എന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എല്ലാരും അവിടെയും ഇരുന്ന് സോങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാനത് ആ സ്ട്രഗിള് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ സോങ്ങിന് ഇന്റർഫിയറൻസസ് വരും പല സജഷൻസ് വരും ഈ സജഷൻസിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉള്ളതിനാണ് കാര്യം അതാണ് അതിന്റെ ഇതിവൃത്തം ഇപ്പം ഹിഷാമിന് ഹിഷാമിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് ആലയിൽ ആ ഒരു വോയിസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു വസ്തുത ഫാക്ട് എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഹിഷാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഹിഷാമിന് ഒരു ഡയറക്ടർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഹിഷാമിന് അപ്പൊ അത് പറയാനുള്ള വോയിസ് ഇല്ല സി എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം തരൂ ലെറ്റ് മി കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്താലോ അങ്ങനെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അവിടെയും ഭയങ്കര കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരും എന്താ വെച്ചാൽ ഡയറക്ടറിന്റെ ഫിലിം അല്ലേ ആ ഡിറക്ടറിന് പുള്ളിന്റെ സജഷൻസ് പറയാനുണ്ടാവും അത് നോക്കണമല്ലോ നമ്മള് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് മാനിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയാം ഐ മേ ഡിറക്ടേഴ്സ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഞാൻ സ്വന്തമായി ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പാട്ടെടുത്ത് നിങ്ങളത് അത് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ പോവാൻ താല്പര്യമില്ല ഇതൊരു ഒരു ഒരു കളക്ടബിൾ വർക്ക് അല്ലേ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി പക്ഷെ ആ ഡിറക്ടറിന് അത് മനസ്സിലാവുന്ന അടുത്തോളം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഡിറക്ടറിന് അത് മനസ്സിലാവുന്നത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ടെക്നീഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ാണ് രാവിലെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഒമ്പത് മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ഫോർ ഫൈവ് വരെ ഇരിക്കേണ്ട അവസ്ഥകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവര് നമ്മളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അതൊന്നും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് അത്രയും നേരം ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് ദൈവം കണക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം മെന്റലി ഫിസിക്കലി യു ഹാവ് ടു സിറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടോ നമുക്ക് മേലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും പിന്നെ സജഷൻസും ക്രിറ്റിസിസംസും അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വേണം അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നൊരു ഡയറക്ടർ പറയാണ് ഇഷാം ദിസ് സോങ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് മേക്ക് എ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഞാൻ അത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഡയറക്ടർ തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് അപ്പം അത് പോകുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഫേസ് പാസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച്
ഓക്കെ അതെല്ലാം അതാണ് അതൊരു നല്ലൊരു മനസ്സാണ് ഹിഷാം ഭയങ്കര എല്ലാത്തിനോടും എല്ലാവരുടെയും ക്രിറ്റിസിസം അത് വെൽക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹിഷാമിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഹൈദരാബാദ് എയർപോർട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ കുഷിയിലെ പാട്ട് ഹൈനാനാലെ പാട്ടൊക്കെ മിക്ക ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെയും ചില ടാക്സിയില് ഇവരുടെ കോളർ ട്യൂണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു തവണ ആരാധ്യ എന്ന് പറയും പാട്ടുണ്ട് കൃഷിയില് അപ്പൊ അത് ആ ഡ്രൈവറിന്റെ കോളർ ട്യൂൺ ആണ് അപ്പൊ അയാള് വിളിച്ച എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അയാൾക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പുള്ളിനോട് ചോദിച്ചു ഡു യു നോ കമ്പോസ് അപ്പം ഞാൻ പറയും ഞാൻ അതും പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ പുള്ളി ആ ഓക്കെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അത് അപ്പം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഓക്കെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സിമ്പിൾ സോങ്സ് വളരെ സാധാരണക്കാർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രാക്കുകൾ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും അതെ കറക്റ്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം എന്താ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹിഷാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് നല്ലൊരു സ്റ്റേജ് പെർഫോമർ ആണ് നന്നായിട്ട് ക്രൗഡിനെ ഇരുത്താൻ പറ്റും നമ്മൾ എത്രത്തോളം നേരം വേണേലും നമ്മളെ ഇരുത്താൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു കാലിബർ ഉള്ള നല്ലൊരു പെർഫോമർ ആണ് നല്ലൊരു മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് നല്ലൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണ് നല്ല വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു സൂഫി മ്യൂസിക് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എനിക്ക് ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരുപാടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ എത്തിയിട്ട് പോലുമില്ല അത് നല്ലൊരു സിംഗർ ആണ് ഇതിലെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ശരിക്കും ഹിഷാമിന് മനസ്സിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏത് സാധനമായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പം ഒരു ഗായകനെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിനെ ആണോ ഹിഷാമിന് കൂടുതൽ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെർച്ച് ഉണ്ടാവില്ല ആ സെർച്ച് വരുന്ന നിമിഷം നമുക്കറിയാം എന്തോ ദേർ സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു ഡു അപ്പൊ എനിക്ക് ഹൃദയം ഹൃദയം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ വല്ലാണ്ട് അലട്ടിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു ഒരു ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു ഇനി എന്താ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് എന്നെ എനിക്ക് യൂഷ്വലി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം എനിക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പാടില്ലാത്ത സമയത്തായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റഡ് ഡേയ്സ് ആണ് എനിക്ക് രാത്രി ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത കമ്പോസ് ചെയ്ത ട്രാക്സ് ഓ ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണല്ലോ റിലീസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് പോയി ഇപ്പം ഇപ്പം അടുത്തൊരു ഫേസ് ആണ് ഇനി എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എക്സൈറ്റിംഗ് ഇപ്പം ഈ ഹൈനാന ഫിലിമിൽ നമ്മൾ എ ഐ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊരു എൻ്റെ വോയിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ എ ഐ യൂസ് ചെയ്തു അതൊന്ന് ന്യൂസ് ആയിരുന്നു അതൊരു വാർത്ത ആയിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സൈറ്റിംഗ് ഇനി എന്താണ് കൗതുകകരമായി ചെയ്യുക ആ സെർച്ച് ആ സെർച്ചിലാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ അതും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നും എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് മധുര മനോഹര മോഹം സിനിമയിൽ ഞാൻ മ്യൂസിക് ചെയ്ത് ചിത്ര ചേച്ചി ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ സോങ് എനിക്കിപ്പോഴും ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലും ചേച്ചി ചെന്നൈയിലും ആണ് അപ്പൊ അന്ന് തലേന്ന് പാട്ട് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ചേച്ചിക്ക് പാട്ട് അയച്ചു കൊടുത്ത് ചേച്ചി ആ പാട്ട് പഠിച്ച് അന്ന് റെക്കോർഡിങ്ങിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എന്നെ ചേച്ചി വോയിസ് അയക്കി ക്ഷേ അവിടെ ഞാൻ പാടാൻ കയറുകയാണ് എനിക്ക് ഓക്കെ ആവും എന്നറിയില്ല ക്ഷാ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അവർക്ക് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഇത്ര ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ചേച്ചിക്കില്ല ആക്ച്വലി പറയേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയില്ല അപ്പൊ ചേച്ചി എന്നിട്ട് ഓരോ പോർഷൻ എനിക്ക് അയച്ചു തരാ ക്ഷാമ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കി ഞാൻ ഇതൊരു രണ്ട് രീതിയിൽ പാടി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ഏത് രീതിയായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അന്ന് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ് ചേച്ചിന് ഇത്രയും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള എത്ര സിംഗേഴ്സ് ചെയ്യും അത്രയും പാഷനറ്റ്ലി ഇന്ന് ഇന്ന് വന്ന് നേരെ പാടിയിട്ട് അത് ട്യൂ ഓട്ടോ ട്യൂണർ വർക്ക് ചെയ്തോളും ഏ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്നും നമ്മളൊക്കെ ജൂനിയർ മ്യൂസിക് കമ്പോസേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഞാനിത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി നമ്മൾ പോവേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അവർ പിന്നെ പാടിത്തരാം എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്
എന്ത് തരം വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ മ്യൂസിക്കിൽ അപ്പം എ ഐയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടും ഇന്നിപ്പം മിനിഞ്ഞാന്ന് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ജോർജ് എനിക്കൊരു ലിങ്ക് അയച്ചു തന്ന് നമ്മൾ ലിറിക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് പാട്ടായിട്ട് വരും ഇല്ല പക്ഷെ അവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് എപ്പോഴും ആർട്ട് ഫോമിന്റെ റിസൾട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പെയിന്റിങ് ആ പെയിന്റിങ് അത് വരയ്ക്കുന്ന ആളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആ പെയിന്റിങ് അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൺ ഉണ്ടാവണം അവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ആർട്ട് ഫോമിനെ ഒരിക്കലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എ ഐ എ ഒള്ളി ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് യു ഫോർ ദാറ്റ് എനിക്ക് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്റെ കാലശേഷം എനിക്ക് എന്റെ ഒരു എ ഐ ഡിവൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ എന്നെ പോലെ കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട 